Hello， 大家好，这里是 GPD 官方频道。一款发行于二零幺三年的游戏，却长期占据着 Steam 在线人数排行榜前排。它号称 Steam 史上最占游戏之一。没错，它就是《星际战甲》。这是一款融合了 RPG 元素的 MMO FPS 游戏，它的技能体系和世界架构都让人眼前一亮。它毫无门槛的配置要求和水准十足的画面形成了强烈对比。更难能可贵的，它是一款在理论上完全不用氪金、纯靠手打的游戏。面对这样的硬科幻，有谁能够不喜欢它呢？下面就让我们来看一看他在温二掌机上的表现吧。好，下面呢，那我让我们看一下《星际机甲》在掌机上的表现。首先呢，我们还是打开工具栏，打开这个工具，把它调到九瓦。其实七瓦也是可以流畅运行的，不过呢，为了更好的流畅性，我们还是把它开到九瓦。OK， 已经开到九瓦了。那么，视频的呃分辨率还是保持在幺二八零乘七二零 P， 这个不用去动它。然后这里，这里游戏，这里游戏我是已经开了的，免得载入时间过长。OK， 输入密码。好，我们已经进来了。呃，在这里呢，实际上你是可以直接把把机子调到手柄档。这款游戏是完全支持手柄的，它能自动识别到你的手柄。然后下面让我们来看一下设置，选项。好，呃，这里是控制设置，控制设置想必大家。呃，应该都知道怎么设置，根据大家自己的喜好来设置就好了。然后，这里是游戏，啊、呃，游戏里面有一个就是把，呃，控制里面有一个就是把你的那个摇杆的震动关掉，跟以前一样啊。然后游戏，游戏完了，聊天，界面就不用管它，我们重点来看一下显示。显示呢，这里我调的是全屏，幺二八零乘七二零 P。长宽比自动，垂直同步自动，直垂同步完全都可以关掉，关掉，关掉，最高帧率我们可以来一个锁三十帧，对，亮度百分之五十，不用管它，对比度百分之五十，视野百分之六十五，启用屏幕晃动，嗯，晃动，晃动就晃动吧，强效特效，大概在五十左右，然后看下面。运行训练，其他都关掉了啊。然后这里有一个电影颗粒，电影颗粒其实可以开一下，影响不是很大。然后动态分辨率关掉，阴影这些我都关掉了。呃，三性三线性过滤，绿色，非等方性过滤，二 x 二叉，是这，好，这里。这个翻转模型优化，在 Windows 10系统下可以提升无边框模式和窗口模式的性能，但是由于这里我选的是全屏模式啊，所以说我们就没有用这个。如果你是用的窗口模式或者无边框的窗口模式，你自己可以试一下。我之前试了一下，可能好像并没有很大的变化。好，让我们直接进入游戏。这里操纵，我们首先走到哪里呢？恢复通讯，因为序章我已经，序章我已经过了，我们就从这里开始。这个就是七二零画面下的表现率，锁的三十的帧率呢，我看也没什么问题的
Oh my god. Oh, 这个游戏有一个好处，它没有耐力，没有耐力你就可以拉着弓一直跑，跟那个还有个兽啊，这个兽，好操，瞄准一下。跟怪物猎人世界不一样的就是，你只要是拉着弓跑，你一会儿就没有没有耐力了，你就拉不动弓了。它整体的效果还是很不错的，虽然说我们把很多的那个，虽然我们把很多的那个特效都关掉了，但是整体的效果还是依然依然表现得很强劲，很不错。好，这边有一个，我们去把暗杀掉。哎，没机会暗杀他。哇、哦！而且非常流畅，锁三针完全，那确实就是锁的三针，因为没扯到。嗯，跑的真快。OK， 好像没什么敌人。刚才我们路过草地的时候，发现草地上面那些，回去，草地上那些那些草啊、植被啊，那依然依然都还在。以后整体的画面感还是很不错的，起码能够能够维持自己想要的样子。这边走吗？对呀。似乎迷路了。好，为了不耽误大家时间，我先把视频，呃，我自己先找一块录，然后我找到录了再跟大家见面。原来是，他这个钥匙就在旁边，害得我绕了大半个小时，我也没看到哪里有什么可以进去了。原来钥匙就在这里。嗯，开门，每次开门的时候都会有一点点卡，不过没有关系，这并不影响到我们的游戏性。这里是不是要开门了？好、哦，这是上去的。好吧，我又被送出来了。上写了什么？避免惊扰到金库巡逻的敌人。先把门给打开，打不开，是这个吗？哎，好像就是这个。嗯哎呀，还是惊扰到他了吗？好，现在我们要开始往回走了。但是
现在呢可以看到它的游戏战斗画面，这就是人比较多的，也不算很多吧，但是。比较正常的战斗画画面，仍然是稳定在三十帧，稳如老狗。呀！大家不要吐槽我的操作啊，我是第一次玩这个游戏。当然，前期也做了一些准备工作。让我们来，但是毕竟很手生嘛，我好像要挂了。顺利的逃出来。这个手柄玩 FPS 就是这样的，瞄的不会很准。但是我老是觉得有人在不停的打我。哎、嗯，这个还有一个。嗯，走到山洞里面去，应该就没有人了吧？啊，这里在全阴影的环境里面有一点降真，不过降的不是很多。我要被他打死。他这个怪是无穷无尽的出的吗？这个石头兵。哎，这个弓箭好像有穿穿透力。嗯、哦，对了，它有一个，有一个技能是这样的。好，我们不跟他们纠缠了，我们回自己的，回去做自己的任务去。难不成他 ？OK， 任务完成。那么今天的今天的视频就到这里。好，以上呢就是我们今天的内容。如果你有任何的想法和意见，请在我们的评论区留下你宝贵的留言。喜欢的话，还请约定我们。让我们明天再见，拜拜。